ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேப் அஜிஸ்டன் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் லேப் அஜிஸ்டன் சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நாம் பார்த்துட்டு வரோம் இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுவாலஜியில் யூனிட் த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமினாலஜ் அதாவது நோய் தடை காப்பியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நோய் தடை காப்பியல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி மூணு வீடியோக்கள் அப்லோட் செய்யப்பட்டுள்ளது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அதோடைய லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்குறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கிடுங்க மீதி டாப்பிக்கை நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரண்டாம் நிலை நின நீரிய உறுப்புக்கள் இரண்டாம் நிலை நின நீரிய உறுப்புக்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோழை சவ்வு சார்ந்த நின நீரிய திசுக்கள் அது மால்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க செரிமான மண்டலம் இனப்பெருக்க கழிவு நீக்க மண்டலம் சுவாச மண்டலம் பிற உடற்குழிவுகள் ஆகியவற்றை சூழ்ந்திருக்கும் இந்த கோழை சவ்வானது பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான ஆன்டிஜன்களை சந்திக்க வேண்டி உள்ளது கோழை சவுகளில் அதிக அளவு பார்த்தீங்கன்னா நின நீரிய செல்கள் தான் என்ன பண்ணோம் காணப்படும் இந்த செல்கள் பார்த்தீங்கன்னா வரையறுக்கப்பட்ட திட்டுகளாகவோ எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பேயர் திட்டுகள் சொல்லுவாங்க இந்த இச்செல்கள் பார்த்தீங்கன்னா பரவலாக சாரி வரையறுக்கப்பட்ட திட்டுகளாகவோ பரவலாக அமைந்திருக்கும் நின நீரிய பாலிக்கல்களாகவோ இதது இருக்கும் இவை பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோழை சவ்வு சார்ந்த நின நீரிய திசுக்கள் அது மால்ட்டும் சொல்லுவாங்க குடலின் கோழை சவ்வில் அமைந்து காணப்படும் நின நீரிய திசுக்கள் ஜிஐஎல்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூச்சு குழாய்களை சார்ந்த நின நீரிய திசுக்கள் வந்து பிஐஎல்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எம்ஏஎல்டி அமைப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நின நீரிய செல்கள் மற்றும் பேகோசைட்டுகள் உள்ளன P மட்டும் T என இரண்டு வகை லிம்போசைட்டுகளும் வீட்டில் என்ன பண்ணும் காணப்படும் இந்த கோழை சவ்வில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிஏ எனும் சுரப்பு இம்யூனோ குளோபிலின்கள் குளோபிலின்கள் உள்ளன உணவு வழி மற்றும் சுவாசம் வழியாக வரும் பல்வேறு நோய்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பை இந்த கோழை சவ்வு பகுதியில் தான் என்ன பண்ணுது வழங்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜன்கள் இந்த அயல் பொருட்கள் வந்து தான் ஆன்டிஜன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவற்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனோஜன்கள் அப்படின்ற ஒரு பெயரும் உண்டு இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இம்யூனோஜன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டிஜன்கள் என்ன சொல்லுவாங்க இன்னொன்று இம்யூனோஜன்கள் எனினும் இவ்விரு வார்த்தைகளும் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு பொருளுடையன இம்யூனோஜன் என்பது பார்த்தீங்கன்னா தடை காப்பு நடவடிக்கையை தூண்டும் மூலக்கூறு மாறாக ஆன்டிஜன் என்பது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பாடினோ செல்வழி நோய் தடை காப்பில் ஈடுபடும் செல்களுக்கிடையே செல்களுக்கிடையே வினைபுரியும் மூலக்கூறு இவற்றோடு தொடர்புடைய மற்றொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்டன் ஹாப்டன் சுயமாக தாமே தடை காப்பு நிகழ்வுகளை தூண்டா வரையறுக்கப்பட்ட வேதிய மூலக்கூறுகளாகும் அதாவது எடுத்துக்காட்டா பார்த்தீங்கன்னா டை நைட்ரோபீனால் இவை பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உண்டாக்கப்பட்ட ஆன்டிபாடிகளுடன் மட்டுமே இது வினைபுரியும் இந்த ஹாப்டன்கள் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக தடை காப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும்னா எடுத்து செல் மூலக்கூறுகளுடன் அவை இணை இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இந்த ஆன்டிஜன்களை 
இனம் காண்பதல்ல ஆன்டிபாடிகள் மட்டுமல்ல டீசல் புற ஏற்புகளும் பங்கேற்கின்றன இம்யூனோ குளோபுலின்கள் பொதுவாக மாற்றம் மேதும் ஏற்படாத ஆண்டியனோட மட்டுமே என்ன பண்ணும் இணையும் மாறாக இந்த டீசல் புற ஏற்பிகள் ஆண்டிஜன்கள் வழங்கும் செல்களினால பதப்படுத்தப்பட்டு வினைபுரிகின்றன இவ்வாறு பதப்படுத்தல மாறுபட்ட ஆண்டிஜன்கள் ஆண்டிஜன் வழங்கும் செல்களுடைய மேற்பரப்பில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டிஜன் நிச்சய குறிகள் மற்றும் எபிடோப்புகள் ஆண்டிஜனுடைய இணையும் ஆன்டிபாடிக்கு பகுதிக்கு பாராடோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டிஜனுடன் இணையும் ஆன்டிபாடி பகுதி என்னன்னு சொல்லுவாங்க பாராடோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாராடோப்புடன் குறிப்பாக இணையும் ஆன்டிஜனுடைய பகுதிக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எபிடோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டிஜனல் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னாக புரதங்களால் புரதங்களாக இருப்பதால் அவை மடிக்கப்பட்ட அமைப்புடைய முப்பரிமாண மூன்றாம் நிலை அமைப்பை கொண்டவையாக உள்ளன எனவே பார்த்தீங்கன்னா அமினோ அமில வரிசமைப்புகள் கூட்டங்களாக முப்பரிமாண வடிவத்தில் தென்படுகின்றன ஆகவே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எபிடோப் அமைப்புகள் ஆண்டிஜனுடைய மேல் கூட்டமாக அமைந்திருக்க கூடும் இவ்வாறு அமையப்பெற்ற எபிடோப் கூட்டத்திற்கு ஆண்டிஜன் நிச்சய குறிகள் என்று பெயர் பொதுவாக இந்த தடை காப்பு நடவடிக்கைகளை தூண்டும் செயல் அதாவது குறிப்பிடும் தன்மையுடைய ஆன்டிபாடிகளுடைய உற்பத்தி ஈடுபடும் மூலக்கூறுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜன்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஆனால் செல்வழி நோய் தடை காப்பு சம்பந்தமான அயல் பொருட்களுடைய செயல் இவ்விளக்கத்திற்கு உட்படவில்லை எனவே தான் செல்வழி மற்றும் இரத்த வழி நோய் தடுப்பு ஆகிய இரண்டு செல்களை தூண்டும் அயல் பொருளை இந்த இம்யூனோஜன் என்று அழைக்கும் பழக்கம் வந்து நடைமுறைக்கு வந்தது இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயற்கையாகவோ செயற்கையாகவோ என்ன பண்ணலாம் இருக்கலாம் இந்த இயற்கை ஆன்டிஜன்கள் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகைப்படும் நல்லா நான் சொல்கிறேன்னா ஆன்டிஜன்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயற்கையாகவோ செயற்கையாகவோ இருக்கும் ஆனால் அந்த இயற்கை ஆன்டிஜன்கள் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகைப்படுத்துகிறாங்க என்னென்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா துகள் வடிவ ஆன்டிஜன்கள் மற்றும் கரையும் வடிவ ஆன்டிஜன்கள் இந்த பாக்டீரியங்கள் வைரஸ்கள் இரத்த செவ்வணுக்கள் மற்றும் செல்வ செல்கள் சாரி செல்கள் துகள் வடிவ ஆன்டிஜன்கள் ஆகும் பாக்டீரிய நச்சுக்கள் புரதங்கள் கிளை கிளைக்கோ புரதங்கள் லிப்போ புரதங்கள் ஆகிய ஆகியவையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கரையும் ஆன்டிஜன்கள் சொல்லுவாங்க இந்த பல்வேறு வேதிய பொருட்கள் உயிரிய பெரும் மூலக்கூறுகள் செயற்கையாக உண்டாக்கப்படும் பாலி பெப்டைகள் ஆகியவற்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டிஜன்கள் வந்து தன்மை உண்டு மேலும் பார்த்தீங்கன்னா பல கூட்டு சர்க்கரைகள் மற்றும் உட்கரு புரதங்கள் ஆன்டிஜனுடைய தன்மை உடையன டிஎன்ஏவிற்கு எதிரான ஆன்டிபாடிகள் சமீப காலமாக தடுப்பு மருந்தாக என்ன பண்ணுது பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளன அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்பு பொருட்கள் ஆன்டிபாடிகள் இம்யூனோ குளோபுலின்கள் சொல்லுவாங்க இந்த இம்யூனோ குளோபுலின்கள் என்பவை பார்த்தீங்கன்னா கிளைக்கோ புரதங்கள் இதை என்ன சொல்லுவாங்க இது ஒரு கிளைக்கோ புரதங்கள் ஒவ்வொரு இம்யூனோ குளோபுலின் மூலக்கூறும் பார்த்தீங்கன்னா நீல வித்தியாசமுடைய இரண்டு இணை பாலி பெப்டைகளை சங்கிலிகளால் இது ஆனது சிறிய பாலி பேப்டைட் தொடருக்கு லேசான சங்கிலி என்றும் பெரிய பாலி பேப்டைட் தொடருக்கு கனமான சங்கிலி என்றும் அதாவது எல் செயின் எச் செயின் லைட் செயின் ஹெவி செயின் சொல்லுவாங்க எல் சங்கிலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தாழ பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் டால்டன் மூலக்கூறு எடை உள்ளது எச்சு சங்கிலி ஏறக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் டால்டன் மூலக்கூறு எடை கொண்டது இந்த ஒவ்வொரு எல் சங்குலியும் அதே பக்க சங்குடன் ஒரு இரட்டை சல்ஃபைடு பிணைப்பால் என்ன பண்ணிருக்கோம் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும் இரண்டு எச்சு சங்குடன் ஒன்று முதல் ஐந்து சாரியிலான இரட்டை சல்ஃபைடு பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஹேண்டிஜன் எதிர்ப்பு தன்மையிலும் எச் சங்குலிகள் வேற்றுமை தன்மையை கொண்டுள்ளன இதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வகையான இம்யூனோ குளோபுலின் வகைகள் உள்ளன இம்யூனோ குளோபுலினுடைய வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்க மொழி எழுத்துகளால் பெயரிடப்பட்டுள்ளது ஐஜிஜிமம் காமா ஆல்பா மியூ டெல்டா எப்சிலான் 
இந்த இம்யூனோகுளோபினுடைய அனைத்து வகைகளிலும் எல் பாலிபேப்டைசங்களுக்கு வந்து ஒரே அமைப்பை தான் கொண்டது அவை பார்த்தீங்கன்னா கப்பா மற்றும் லாம்டா என இரு வகை சார்ந்தது ஒரு இம்யூனோகுளோபினுடைய மூலக்கூற்றில் கப்பா அல்லது லாம்டா சங்கிலி அமைந்திருக்கும் இரண்டு வகைகளும் ஒன்றாக ஒரே மூலக்கூற்றில் தான் அமைந்திருக்காது இரண்டு வகைகளும் ஒன்றாக என்னாவும் ஒரே மூலக்கூற்றில் அமைந்திருக்காது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பாலி பேப்டை சங்கிலிகளுடைய பகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் இப்போ ஒவ்வொரு கனமான சங்கிலிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லேசான சங்கிலிக்கும் இரண்டு பகுதிகள் வந்து இருக்கு அவை பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாறுபடும் பகுதி அதாவது பேப் பகுதி சொல்லுவாங்க இம்யூனோ இம்யூனோ குளோபுலின் மூலக்கூற்றினுடைய எண் அல்லது அமினோ முனையினுடைய அமினோ அமில வரிசமைப்பில் அதிகப்படியான மாறுதல் ஏற்படுவது கண்டறியப்பட்டது இவ்வாறு மிகையான மாறுதல் ஏற்படும் எச் மற்றும் எல் சங்கிலி பகுதிகளுக்கு ஹாட் ஸ்பாட்டுகள் அல்லது மிகுதி மாறுபாட்டு பகுதிகள் ஹைப்பர் வேரியபிள் ரீஜன் சொல்லுவாங்க இந்த ஆன்டிபாடிகளுடைய ஆன்டிஜன் இணைப்பு முனைகளுடைய உருவாக்கத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ஸ்பாட்டுகள் மிகவும் முக்கியமானவை அதாவது இந்த எச் செங்கிலி மற்றும் எல் செங்கிலுடைய மாறுபடும் பகுதிகளில் விஹெச் மற்றும் விஎல் பகுதிகள் அதாவது குறைந்து குறைந்தது மூன்று மிகை மாறுபாட்டு பகுதிகள் அல்லது ஹாட் ஸ்பாட்டுகள் உள்ளன எச் மற்றும் எல் செங்கினுடைய அமினோமினுடைய வரிசையினுடைய மாற்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோடு ஒன்று மாறுபட்ட தன்னுடைய ஆன்டிபாடிகள் வந்து பல கோடி கணக்கில் உடலில் உற்பத்தி செய்வதற்கான ஆற்றலுக்கு மாறுபடும் அமினோ அமில வரிசையும் ஒரு காரணம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நிலையான பகுதி அல்லது எஃப்சி பகுதின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிலையான பகுதி என்பது பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனோ குளோபுலினுடைய தண்டு போன்ற பகுதி இதன் அடிமுனை பார்த்தீங்கன்னா சி முனை அல்லது சிஓஓஹெச் முனை என்று அறியப்படுகிறது நிலையான பகுதியில் அமினோ அமில வரிசை மாறாமல் நிலையான தன்மையுடன் இது காணப்படும் புலப்பட்ட வினைகளுக்கு பொருந்தும் வண்ணம் உள்ள ஆன்டிபாடிகள் வந்து அக்ளூடி அக்ளூட்டி நின்கள் மற்றும் பிரிசி பிட்டின்கள் என்று அழைக்கப்படும் இப்போ நோய் தாக்கத்திற்கு தடுப்பு மருந்தேற்றத்திற்கும் பிறகு இரத்த சீரத்தில் ஆன்டிபாலுடைய அளவு அதிகரிக்க அதிகரித்து காணப்படும் இவகை இரத்த சீரத்திற்கு இம்யூன் சீரம் அல்லது ஆன்டி சீரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா உறுப்பு மற்றும் சாரி உறுப்பு மாற்று தடை காப்பியல் டிரான்ஸ்பிளே டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இம்யூனாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உறுப்பு மாற்று தடை காப்பியல் இந்த பழுதுபட்ட ஒரு உறுப்பை ஆரோக்கியமான மாற்றுறுப்பு கொண்டு சரி செய்வதை நாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உறுப்பு மாற்று தடை காப்பியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிரான்ஸ் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இம்யூனாலஜி இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல இரண்டாம் உலக போரின் போது தீக்காயமடைந்த நோயாளிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திசு மாற்று அறிவி செய்ததன் மூலமாக மாற்றுறுப்பு மறுப்பின் தன்மைகளை அறிந்து மெடாவர் என்பவர் வெளியிட்டார் மூன்று வகையான விவரங்களை அவர் வந்து தெளிவுபடுத்தினார் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதனுடைய உடலில் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு திசு அதாவது உறுப்பு மாற்றம் செய்தால் அவ்வுறுப்பு கிராஃபட் அது எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஒன்று சொல்கிறாரு இரண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா உடன் பிறந்தவர்கள் போன்று நெருங்கிய உறவுகளுக்கிடையே உறுப்பு மாற்றம் செய்யப்படுமேனால் மாற்றுறுப்பு மறுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை மாற்றுறுப்பு மறுப்பு நிகழ்ந்த பின் அதே கொடையாளிடமிருந்து மற்றொரு உறுப்பை மீண்டும் ஒரு நோயாளி பெருவையா பெறுவாரையானால் மிக விரைவாகவும் தீவிரமாகவும் கிராஃபட் மறுப்பு நிகழ்கிறது அப்படின்றார் கிராஃபட் அல்லது மாற்றுறுப்பு அது பெற்றுக்கொள்வனுடைய உடலில் பல சிக்கல்களை உண்டு பண்ணுகிறது இவற்றுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்ட் பெறப்படும் விருந்தோமினால் மேற்கொள்ளப்படும் தடைக்காப்பு நடவடிக்கைகளே 
இந்த மாற்றுறுப்பு பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மறுக்கப்படுகிறது அல்லது கிராஃபட் மற்றும் விருந்தோமிகள் இடையே எதிர்ப்பு வினைகளை உண்டாக்குறது சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா நோய் உண்டாவதற்கு ஏதுவாகவும் உள்ளது இந்த கிராஃபட்டினுடைய வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோ கிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஐசோ கிராஃப்ட் அல்லோ கிராஃப்ட் செனோ கிராஃப்ட் தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தா சுய மாற்றுறுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டோ கிராஃப்ட் இந்த கொடையாளிடமிருந்து பெறப்பட்ட திசு கொடையாளி நபரிக்கே மாற்றுருவை மாற்றுருவை மூலம் பொருத்தப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக ஒரு மனிதனின் தொடைப்பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட தோல் பகுதி மனிதனுடைய தீக்காயம் ஏற்பட்ட பகுதிக்கு மாற்றல் தான் இது சுய மாற்றுறுப்பு ஆட்டோ கிராஃப்ட் ஒத்த மரபிய பண்பு கொண்ட மாற்றுறுப்பு ஒரு ஒரே மரபி அமைப்பு கொண்ட இரு நபர்களிடைய மாற்றப்படும் கிராஃபட் அதாவது குளோன்கள் அல்லது உருவ மொத்த இரட்டைகளுக்கிடையே உறுப்பு மாற்றம் அடுத்தது ஒரே இன உயிர்க்கிடையே மாற்றப்படும் உறுப்பு அல்லோ கிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரே சிற்றினத்தை சார்ந்த உயிர்களுடைய மரபி அமைப்பு மாறுபட்டிருக்கும் மாறுபட்ட மரபி அமைப்பு உடையதும் ஒரே சிற்றினத்தை சார்ந்தவர்களுக்கிடையே மாற்றப்படும் கிராஃப்ட் தான் ஒரே என உயிர்க்கிடையே மாற்றப்படும் உறுப்பு அதாவது அல்லோ கிராஃப்ட் சொல்லுவாங்க ஒரு மனிதனிலிருந்து மற்றொருக்கு மாற்றப்படும் சீரணரகம் வேற்றின உயிர்களுக்கிடையே மாற்றப்படும் உறுப்பு செனோ கிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க வேறு வேறு இனங்களாக உள்ள உயிர்கள் முற்றிலும் மாறுபட்ட மரபிய பாரம்பரியத்தை சார்ந்தவை இவற்றுக்கிடையே மாற்றப்படும் உறுப்பு செனோ கிராஃப்ட் எடுத்துக்காட்டா பண்ண பஞ்சிலிருந்து மனிதனுக்கு அல்லது பபூன் குரங்கிலிருந்து மனிதனுக்கு மாற்றப்படும் உறுப்பு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க உறுப்பு மாற்றத்தின் மரபிய அடிப்படை எல்லா திசுக்களிலும் திசு பொருத்த ஆண்டிஜன்கள் வந்து உள்ளன உறுப்பு மாற்றம் செய்ய வேண்டிய நபர்களுடைய அதாவது கொடையாளி ஏற்பவர் திசு பொருத்தம் ஆண்டிஜன்கள் ஒத்துப்போக வேண்டியுள்ளது திசு பொருத்த ஆண்டிஜன்களை நிர்ணயிக்கும் ஜீன்கள் முதன்மை திசு பொருத்த ஜீன் கூட்டமைப்பு என்றறிய இப்படி என்ன சுண்டியனுடைய ஆறாவது குரோமோசோமில் இவை உள்ளன மனிதன் லைவிற்கு லீகோசைட் ஆண்டிஜன் கூட்டமைப்பு என்று பெயர் எச்எல்ஏ ஜீன்களுடைய அல்லியல்கள் உறுப்பு கொடுப்பவர் மற்றும் உறுப்பு ஏற்பனுடைய திசு திசு பொறுத்தது பொறுத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அல்லோ கிராஃப்ட் மறுப்பு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுபட்ட மரபிய பண்புடையதும் ஒரே சிற்றினத்தை சார்ந்த நபர்களிடையும் நபர்களுக்கிடையும் உறுப்பு மாற்றம் நடைபெறும் போது மாற்று உறுப்பு நிராகரிக்கப்படுகிறது இதற்கு காரணம் கிராஃபட்டின் ஆண்டிஜன்களும் கிராஃபட் ஏற்புடைய திசு ஆண்டிஜன்களும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்து போகாதே ஆகும் எனவே கிராஃபட் இறந்த கழு அழுகள் ஏற்பட்டு வெளியேற்றப்படுகிறது கிராஃபட் வந்து திசு பெற்றவர் விருந்தோம்பி உடலிலும் என்னென்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோல் அரிப்பு மண்ணில் நீர் கட்டுதல் மற்றும் வீக்கம் அடைதல் உடல் மெடிந்து போதல் வயிற்றுப்போக்கு வயிற்றுப்போக்கு கல்லீரல் வீக்கம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரத்த சோகை மற்றும் பொதுவான நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறைதல் பித்த நாளங்கள் பழுதடைதல் பிலி ரூபினியினுடைய அடி அதிகப்படியான உற்பத்தி முதலான கிராஃப்ட் நிராகரிப்பின் செல்வழி நோய் தடை காப்பு மற்றும் ரத்த வழி நோய் தடை காப்பு வினைகள் நடைபெற்று உள்ளன உறுப்பு நிராகரிப்பின் முதல் தொகுப்பில் உணர்வு ஊட்டப்பட்ட டி செல்கள் லிம்போசைட்ஸ்கள் நான் சொல்லலாம் மேக்ரோபேஜிகள் மற்றும் பிளாஸ்மா செல்கள் ஈடுபட்டன மாற்று உறுப்பு மறுப்பின் இரண்டாம் தொகுப்பு நிகழ்ல பி செல்களில் பி லிம்சோசைட்கள் வந்து செயல்பட்டன செல் வழி தடை காப்பு வினைகளில் இன்டர்லியூகின் மற்றும் இன்டர்லியூகின் டூ முதலான பங்கேற்கின்றன கிராஃப்டின் இறுதி செழித்தல்ல லிம்போசைட்டிகள் நோய் கட்டி சிதைப்பு காரணிகள் அல்லது புரத செறிப்பு நோதிகள் செயல்படுகின்றன மருத்துவ சிகிச்சையின் போது மாற்று உறுப்பு நிராகரிக்க நிராகரிப்பதை தடுப்பதற்கான கீழ்கண்ட நடவடிக்கைகள் வந்து என்ன பண்ணுது மேற்கொள்ளப்படுகின்றது உறுப்பேற்புடைய இரத்த தொகுதியை ஏ பி ஓ மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆராய்தல் உறுப்பேற்புடைய இரத்த சீரத்தில் செல் நச்சாக்க ஆண்டிபாடிகள் உள்ளனவா என்பதை கண்டுபிடித்தல் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பு தானம் செய்பவர் மற்றும் உறுப்பு பெறும் நபர் ஆகிய இருவரினுடைய இரத்த செல்களை குறுக்கு ஒப்பீடு செய்தல் கிராஸ் மேட்சிங் சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோஸ்போரின் மற்றும் ஸ்டிராய்டுகள் போன்ற தடை காப்பை ம மட்டப்படுத்தும் மருந்துகளை மாற்று செயற்பொருளுக்கு அளித்தல் நின நீரிய திசுக்களை முழுமையாக கதிரியக்கத்திற்கு உட்படுதல் முதலியான மாற்று உறுப்பு அறுவை சிகிச்சையின் போது நிகழும் உறுப்பு நிராகரிப்பு பிரச்சனைக்கு தீர்வாக சமீபகாலமாக முன்னேற்றம் அடைந்துள்ள குளோனிங் முறை வந்து உள்ளது 
இந்த தண்டு செல் ஸ்டெம் செல் நுட்ப எல் மற்றும் குளோனிங் முறையினால உறுப்புகளை சோதனை சாலைகளை வளர்க்க முடியும் இவ்வாறு திசைகளில் இருந்தோ அவற்றின் கருநிலை செல்களில் இருந்தோ வளர்க்கப்படும் உறுப்புகள் நிராகரிப்பு பிரச்சனை எதுவும் இன்றி அதே நபருக்கு மாற்று உறுப்பாக பொருத்த முடியும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தடைக்காப்பு மண்டல சீர்குலைவுகள் மினோ சிஸ்டம் டிசார்டர்ஸ் தடைக்காப்பு மண்டலம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா பல அழகுகளடி உடையது இவ்வுலகங்களிடையே பல்வேறு செயல் நடைபெற்று நோய்களிலும் வந்து உயிரி காப்பாற்றப்படுகிறது எனவே தடைக்காப்பு மண்டலம் சரிவர இயங்கவிடல் உடல் நலக்குறைவு மற்றும் நோய்கள் ஏற்படலாம் சில சமயம் மனம் கூட நிகழ வாய்ப்பு உண்டு இந்த தடைக்காப்பு மண்டல சீர்குலையின் காரணமாக மூன்று விதமான உபாதைகள் வந்து உண்டாகலாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வாமை ஹைப்பர் சென்சி சென்சிட்டிவிட்டி சுய தடைக்காப்பு நோய்கள் மூன்று பார்த்தா தடைக்காப்பு குறைவு நோய்கள் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அல்லது ஒவ்வாமை பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக தடைக்காப்பு மண்டலம் பொருத்த மாற்றதும் வரம்பு மீறியதுமான செயல்களில் ஈடுபடும் போது ஒவ்வாமை வந்து நம்ம அதாவது ஒவ்வாமை வந்து ஏற்படுகிறது பூஞ்சைகள் மகரந்த தூள்கள் பல்வேறு உணவுப் பொருட்கள் பென்சிலிங் போன்ற மருந்துகள் வந்து ஒவ்வாமை காரணிகளாக அலர்ஜன்கள் செயல்பட கூடும் ஒவ்வாமையில் ஈடுபடுவது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஜி வகை ஆண்டிபாடுகளும் இஸ்டமைன்களும் ஆகும் இந்த இஸ்டமைன்களை சுரப்பது பார்த்தீங்கன்னா மா செயல்களே ஆஸ்துமா நோய் ஓவமையில் உண்டாகும் நோயாகும் சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜன்கள் பாதிக்கப்பட்ட மனிதனில் விரைவானதும் தீவிரமானதுமான வினைகளை என்ன பண்ணும் தோற்றுவித்து இறக்கவும் செய்ய கூடும் இவ்வினைக்கு அனாபைலாக்சிஸ் அடுத்தது சுய தடைக்காப்பு நோய்கள் தடைக்காப்பு மண்டலம் சுய செல்கள் மூலக்குறுகளுக்கு எதிராக செயல்பட்டு அவற்றின் அழிக்கும் போது சுய தடைக்காப்பு நோய்கள் என்ன பண்ணுது தோன்றுது இந்த சுய தடை காப்பினால தீவிர நிலை உள்ளதும் அதிக நாள் நட்பட்டதுமான வியாதிகள் வந்து தோன்றலாம் இன்சுனுடைய ஊசி தேவைப்படுகின்ற தேவைப்படுகின்ற சர்க்கரை வியாதி மல்டி மல்டி டிப்பிள் கிளிரோசிஸ் ரியூ மாட்டாய்டு ஆத்திரைட்டிஸ் போன்றவை வந்து சுய தடைக்காப்பு நோய்களுக்கு எடுத்துக்காட்டலாகும் இந்த நரம்புகளுடைய மையலின் மையலின் உரை மீது ஆன்டிபாடிகள் படிவதால் மல்டிபிள் ஸ்கிளி ஸ்கிளி ரோசிஸ் வியாதி வந்து உண்டாகிறது தடைக்காப்பு குறைவு நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயல்பு அல்லது தகையமைப்பு நோய் தடைக்காப்பு அமைப்பினுடைய அலைகளில் ஏதேனும் குறை இருந்தால் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தடைக்காப்பு குறைவு நோய்கள் தோன்றுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தடைக்காப்பு குறைவுடைய நபர்களை தாக்கும் நோய்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிற மனிதர்களை தாக்கும் ஈடுபடுவது அல்ல ஜீன் திடீர் மாற்றங்கள் நோயுறுதல் போதிய உணவூட்டமின்மை மற்றும் விபத்து போன்ற காரணங்களால் தடைக்காப்பு குறைவு உண்டாகலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தீவிர ஒருங்கிணைந்த தடைக்காப்பு குறைவு நோய் மரபிய குறைவுகளுடைய காரணமாக காரணமாக தோன்றுகிறது இது பார்த்தீங்கன்னா மரபிய குறைவுடைய காரணமாக தோன்றுகிறது அடினோசின் டி அமினேஸ் குறைவு என்பதும் இம்மாதிரி மரபியல் குறைபாடால் உண்டாகிறது எசிஐடி நோய் பயத்தினுடைய இரத்த ஓட்டத்தில் தைமோசைட்டுகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருக்கும் ஏசிஐடியினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இளம் பருவத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க இருந்து விடுகின்றனர் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எய்ட்ஸ் தடைக்காப்பு குறைவினால் ஏற்படும் மற்றொரு நோய் எய்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏவை ஜீனோமாக கொண்ட ரிட்ரோ வைரஸ்களால் ஆனது இவை வைரஸினுடைய ஆர்என்ஏ டீன் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ பாதிப்புகள் வழியாக பெருக்கம் அடைகின்றன உதவி செய்யும் டீசல்களை குறிப்பாக தாக்கி அழிக்கின்றன டீசலுடைய குறைவினால் பெற்றுக்கொண்ட நோய் வந்து தடைக்காப்பானது நலிவுற்று அறவே இல்லாமல் போய்விடலாம் வைரஸுடைய ஆர்என்ஏ ஜீனோமானது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் எனும் வைரஸ் நொதியின் செயலினால் டிஎன்ஏ மறுபடியும் மாறுகிறது எச்ஐவினுடைய டிஎன்ஏ படிவம் மனிதனுடைய குரோமோசோம் டிஎன்ஏவில் சேர்க்கப்பட்டு செல் பிதலின் போல பல வடிவங்களாக உருவாகின்றது இவ்வடிவ இவ்வடிவங்களிலிருந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முறை மூலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வைரஸ் ஜீனோமினுடைய ஏராளமான படிகள் வந்து உண்டாகிறது படியெடுக்கப்பட்ட ஆர்என்ஏ மூலக்குள் வைரஸ் தொகுல்களாக வெளியேற்றப்படுகின்றன இந்த வெளியேற்றப்பட்ட ப வைரஸ் தொகுல்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலும் பல டீ செல்கள் என்ன பண்ணோம் அழிக்கின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதுவரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேப் அஜிஸ்டன் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் உதவும் வகையில் லேப் அஜிஸ்டன் சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு டாபிக் டாபிக்கில் ஹியூமினாலஜி நாம் இந்த டாப் அதாவது நோய் தடை காப்பியல் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்